Olá pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no nosso canal da Morimac. E hoje eu vou estar passando uma dica aqui para vocês é, da melhor forma de estar fazendo o ponto costura reta em tecidos finos, tecidos, principalmente tecidos é, elásticos que esticam. E vocês que têm máquinas que fazem o costura reta e pontos decorativos, com certeza já deve ter reparado que a sua chapa de agulha tem este rasgo aqui em função da máquina ser zigue-zague. Quem tem máquina que só faz costura reta, simplesmente ela tem um furinho, um único furo por exemplo, parecido com esse daqui, que dá só o acesso à passagem da agulha para fazer o ponto costura reta. É, então, essa dica que eu vou estar tá passando aqui para vocês hoje, é, é válido para todas as pessoas que têm máquinas, que, máquinas de costura doméstica que fazem ponto zigue-zague ou máquinas que também, além de fazer o ponto zigue-zague, também fazem pontos decorativos. Então é muito comum eu ver algumas pessoas que às vezes não têm o conhecimento do que eu vou estar explicando aqui hoje e vão estar fazendo tecidos de costura em tecidos ponto reto em máquinas que tem esse, essa chapa aqui com esse corte, que é, isso é padrão, né? porque para fazer o zigue-zague há, há necessidade de a chapa ter esse canal aqui, senão a... Na hora de fazer o, o zigue-zague, a agulha não tem como fazer essa movimentação aqui num, num único furo. Então, a gente é, é normal a chapa de agulha ter esse corte aqui. É, para pessoas que têm aquelas máquinas mais antigas de zigue-zague, elas têm até um recurso de estar fazendo a troca dessa chapa aqui por uma chapa de um furo só. Mas essas máquinas de hoje em dia mais modernas, é, não é possível fazer essa troca, até por questão de que não tem a chapa de um único furo para a maioria dessas máquinas de hoje em dia. Né? Então, qual que é o, o detalhe que eu vou estar explicando aqui? É... Para vocês que vão estar costura, fazendo costura reta em tecidos muito finos, então são dois detalhes aqui importantes. Por exemplo, um, um, um dos detalhes importantíssimos é com relação à agulha adequada. Então, por exemplo, eu já deixei até aqui de, de exemplo uma agulha linha doméstica número 16 por exemplo essa agulha aqui pela espessura dela é uma agulha que normalmente a pessoa iria utilizar esse número de agulha para um tecido mais firme um jeans um brim então olha que interessante aqui é, se eu colocar um tecido esse tecido aqui é um tecido bem bem fino e até né, meio que elástico então olha aqui que interessante o que acontece no momento em que eu tento abaixar a agulha nesse tecido aqui. Olha lá. O tecido ele está no momento que a agulha que a agulha desce e alcança e chega ao tecido, antes antes do, da agulha conseguir furar esse tecido, ela, na verdade, ela empurra o tecido para dentro da chapa. É um detalhe que muitas pessoas, por não ter conhecimento do que eu vou estar explicando aqui, acabam fazendo exatamente isso. Vão estar tentando costurar um tecido fino com uma máquina que faz zigue-zague, com essa abertura, de chapa, da, abertura da chapa aqui. E automaticamente o que acontece é isso, vai tentar costurar e aí o tecido 
e acaba invadindo, infiltrando dentro da chapa de agulha. Então é muito comum as pessoas cometerem este, esta confusão aqui na hora de estar costurando tecidos finos. Então, de princípio, o que a gente tem que fazer é verificar a espessura que está a sua agulha. Então, no meu caso aqui, eu fiz uma simulação aqui de, desse, dessa explicação com uma agulha 16. Tudo bem. Então, eu vou tirar essa 16 aqui. E agora eu vou estar colocando uma agulha número 14. Que, de certa forma, já é mais fina que aquela. Que aquela era uma número 16, aqui é número 14, já agulha média. É, em geral, a agulha que vem colocada na sua máquina de costura quando você compra ela, uma máquina nova, em geral que vem é essa número 14 aqui. Mas como vocês vão perceber, mesmo com a agulha 14, mesmo com a agulha 14, ainda provavelmente nós teremos uma infiltração do tecido. Olha lá. Já, já melhorou aqui. Deixa eu voltar o outro tecido para a gente ver, porque o tipo do tecido também influencia muito. Vamos colocar aqui o mesmo tecido. Então, realmente ainda a gente tem a infiltração do tecido no momento em que essa agulha invade a chapa de agulha aqui. Mas já, 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 já tivemos uma melhora em relação ao número 16. Então agora vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar a número 14, que é uma numeração média. E vou estar colocando agora é, uma agulha número 11. Não sei se vocês estão percebendo um detalhe também aqui. Por exemplo, a, a Singer... Ela faz a fabricação de agulhas linha doméstica é, com esse cabinho amarelo aqui, já para é, uma indicação de que é uma agulha mais apropriada realmente para esses casos aqui, de tecidos mais finos e te tecidos elásticos, malhas em geral. Então essa agulha com esse cabinho amarelo aqui já favorece também a estar fazendo esse tipo de serviço. Então, estou fixando aqui a agulha número 11. Vou pegar aqui o mesmo tecido novamente. E vamos fazer novamente uma simulação aqui para ver o que acontece. Bom, já tivemos uma, como vocês podem perceber, já tivemos uma melhora aqui. Total em relação ao nosso primeiro teste que eu fiz essa simulação aqui com a agulha número 16. Fiz primeiramente com a número 16, coloquei depois a re, re, reduzir para o número 14 e agora estou fazendo o teste com a agulha número 11. Agulha de cabo amarelo, encaixa dourado amarelo, número 11. Tá, é, só de vocês verem a redução do número da agulha, vocês já perceberam que esse tecido já praticamente não teve tanta infiltração como no uso do, de uma agulha número 16. Agora tem outro detalhe aqui, que eu vou estar falando agora. Para, para se estar fazendo a, a costura reta nesta máquina, com essa chapa larga aqui, então para realmente... É, ficar realmente perfeito e evitar totalmente que esse, que esse tecido infiltre na chapa então nós vamos fazer o seguinte nós vamos usar um recurso que normalmente toda máquina de costura zigue-zague tem que é fazer o posicionamento da agulha para o canto então no caso aqui é, eu estou usando como referência aqui de explicação uma Singer Brilhance. Então, no caso dessa máquina aqui, o posicionamento vai ser feito por estas teclas aqui, que apontam para o lado esquerdo ou direito. 
É... Mas, como eu disse, essa dica aqui é válida para toda a máquina de costura zigue-zague. Quem tem aquelas máquinas antigas, zigue-zague, que utilizam alavancas aqui de, de acionamento zigue-zague e, e outros tipos de ajuste, normalmente a pessoa tem uma alavanca central aqui na máquina, na parte de ajuste da máquina, onde tem uma alavanca de posicionamento de ponto, onde a pessoa faz a seleção de ponto central, é, esquerda e direita. Favorece muito. Tem modelos de máquinas de costura também, que tem até teclas de atalho rápida, já para jogar a agulha numa posição de canto, seja direita ou esquerda. No caso aqui da brilhance, com o posicionamento aqui de, de agulha, eu vou simplesmente fazer o ajuste por aqui. Fazendo um pequeno toques aqui, eu vou estar fazendo o posicionamento dessa agulha. Aqui como vocês podem ver, a minha agulha já foi para o canto dire... é, esquerdo, mas eu posso ainda chegar mais próximo ainda da... do canto da chapa ali. Vamos ver. Bom, agora aqui cheguei à posição máxima aqui. Agora muitas pessoas vão falar, ah, eu tenho que colocar a agulha sempre para a esquerda? Não exatamente. Isso aqui é uma questão de experiência com cada tipo de maquinário. Então, por exemplo, mesmo aqui no caso da brilhance, eu fiz uma simulação aqui, joguei para, para a esquerda, mas também posso fazer um teste, posso estar fazendo um teste para a direita, jogar totalmente para a direita. Então isso é interessante, vocês podem estar fazendo uma simulação antes de estar fazendo a costura em sua peça de roupa e faz uma simulação para ver em que lado o seu equipamento de máquina de costura vai ter uma melhor performance em relação ao que eu estou explicando aqui. Então por exemplo, joguei a agulha para o canto direito, então agora eu vou fazer a mesma Simulação aqui de descer a agulha. Estou usando a mesma numeração de agulha, número 11. Então, vocês podem perceber que a diferença de, de infiltração do tecido é muito mínima. Quer dizer, o, o, no momento que essa agulha desce no canto, então automaticamente a gente já tem, já tem essa parede aqui, já para finalizar a sustentação da chapa, que já dá um apoio melhor. É, já dá um apoio melhor no tecido. Então a tendência é esse tecido não descer internamente na chapa. Outro detalhe importante também é que estar, estar fazendo isso, automaticamente você tem um ponto reto bem mais bonito e com acabamento bem, bem mais profissional do que se estiver fazendo a, a, o mesmo serviço com a agulha na posição central. Então você vai ter dois benefícios. Você vai evitar que o seu tecido entre dentro da chapa de agulha e muitas vezes acaba até travando o seu equipamento, porque é, a linha infiltra lá junto com o tecido e chega a alcançar até a lançadeira. Então você vai evitar esse problema e automaticamente também vai estar tendo um ponto costura reta muito mais bonito e perfeito do que se estivesse fazendo a costura na posição central. Então, isso é uma dica muito importante para vocês que não conheciam, de estar fazendo exatamente o que eu expliquei aqui, verificando a espessura da agulha adequada, é, fazendo o posicionamento da agulha para o canto, direita ou esquerda, aí é uma questão de, de tipos de máquina, algumas máquinas vão ter uma, um desempenho melhor do lado direito e outras máquinas vão ter um desempenho melhor no lado esquerdo, então é uma questão de fazer experiência conforme o tipo da, do maquinário. Bom, então agora vou, vou fazer uma costura aqui e vamos verificar a qualidade do nosso ponto, só para finalizar essa aula. 
Bom, pessoal, então já, já fiz aqui a passagem da, da minha linha, já para a gente fazer um teste, então vamos lá. Vou estar fazendo uma costura aqui num tecido fino, elástico, usando uma agulha cabo dourado, cabo ama encaixe amarelo número 11. É claro que vocês vão estar fazendo experiência, não quer dizer que só porque eu coloquei o 11, vocês vão ter que usar o 11, vocês podem estar... Tentando também, se achar necessário, usar um número maior, número 14, ou se achar a necessidade até de reduzir mais, no caso, tem a opção do número 9, mais fina que essa ainda. Também é uma questão de estar fazendo o teste para ver o, a melhor agulha que vai estar apropriada ao seu tecido, ao seu maquinário. Então vamos lá, vou fazer uma costura reta aqui. Acabei de fazer aqui um teste de costura reta na, na Singer Brilhance. É, tudo ok, não, não teve nenhum enroscamento, não teve nenhuma falha de ponto. Pessoal, é... então essa é a dica aqui que eu estou passando para vocês aqui hoje com relação a, a estar fazendo costura, ponto costura reta em máquinas que fazem o ponto zigue-zague. Então espero ter esclarecido algumas dúvidas aí com relação a, a melhor forma aqui de vocês estarem usando o seu equipamento. Obrigado e até mais.